Com relação à associação dos procedimentos, é, é mais ou menos assim. Os, quando começou, acho que come, quando começou o boom né, da, do ultrassom microfocado, era sempre reproduzida a frase assim, ah, eu usa a S e começou com com radiese com a hidroxiapatita de cálcio, né? Usa o radiese porque é, a hidroxiapatita de cálcio, o bioestimulador em associação com o ultrassom microfocado, é o que aumenta inúmeras vezes a produção de colágeno. É, eu lembro que tinha, inclusive, pessoas que falavam assim, ah, aumenta 600 vezes a produção de colágeno, né? Como se isso conseguisse ser, ser mensurado em trabalhos in vitro ou... ou ou mesmo mensurado dessa forma. Mas o porquê que, que isso começou a ser divulgado e por que a hidroxiapatita de cálcio? Quando surgiram alguns equipamentos de ultrassom microfocado, a, a MERS, que é a empresa que comercializa a hidroxiapatita de cálcio, ela tinha lançado, estava é, comercializando um equipamento que era o, Haif, era o Haifu V, se eu não me engano, que ele tinha um visor, inclusive, que você, conseguiria, que você conseguia ver é, as camadas, era como se fosse um ultrassom mesmo. Então, além do ultrassom microfocado, você tinha um ultrassom de visualização. E aí, a associação desse equipamento, eles precisam otimizar e vender, mesclar os tratamentos que eles próprios têm para vender. Então, quando você pegava os artigos científicos, eles falavam, sim, de bioestimulador com ultrassom microfocado, só que eles usavam muito o radiesse, que era o bioestimulador que ele tinha. Então, começou a falar, de sempre use bioestimulador, porque é a melhor forma de você otimizar os, os tratamentos de bioestimulação é com a utilização de, dos bioestimuladores, da, da hidroxiapatita de cálcio, juntamente com o ultrassom microfocado. Isso tem algum sentido? Além do apelo comercial? Tem. E isso se justifica exatamente nas fases de cicatrização nas fases fisiológicas de cicatrização do nosso organismo. Então, quando você tem um processo de cicatrização convencional normal, ele já começa logo nas primeiras horas com o um estágio de injúria. Né? Então, isso vai trazer, vai é, acionar algumas células para a região local, e aí você tem os primeiros inícios, o primeiro início da primeira fase, né? primeira, segunda, é que falo primeiro porque tem gente que não considera essa injúria, a parte já inicial de, de ativação de resposta é, do organismo como primeira. Ah, mas então para alguns, alguns essa, segunda, essa segunda fase, que seria de inflamação, é considerada a primeira. Mas teria essa fase de inflamação, que é a mais importante no quando a gente considera a produção de colágeno, que é o nosso objetivo. Né? E aqui eu acho que cabe cabe eu comentar, já que eu falei isso, é algo que eu sempre questiono, que eu sempre comento, que existe assim, quando você coloca um bioestimulador no seu organismo, o seu organismo vai produzir colágeno? Ele vai, vai produzir colágeno, mas é um colágeno cicatricial, certo? Que tem uma função de isolar aquela partícula, de isolar aquele mineral, que você, ou polímero, mineral, se for hidroxipatia de cálcio, ou polímero, se for outro bioestimulador, é de isolar aquele biomaterial a fim do organismo, aos poucos, conseguir eliminar aquilo e ele não se deslocar pelo organismo. Então, este colágeno que o seu organismo produz frente aos bioestimuladores sintéticos, que são todos que, que a indústria entende como bioestimulador, que eles são materiais particulados, sintéticos, né? Então, eles, esses são quem as indústrias consideram como bioestimulador. Esses todos, como são colocados no seu organismo, ele vai produzir, a partir de uma reação imunológica, que é uma reação de corpo estranho, vai produzir o colágeno, que é o que você quer, para isolar aquilo lá. E isso vai te dar a estrutura, vai te dar o volume que a gente espera com o nosso colágeno. É o mesmo colágeno que a gente tem? É o mesmo colágeno que é nosso, né? Mas é o mesmo colágeno estrutural? É só do colágeno que a nossa pele é, precisa para se manter viçosa, para se manter com, a, com, com um aspecto bonito? Não é só o colágeno. 
né? É todo, uh, todos os componentes de uma matriz extracelular, que envolve ácido hialurônico, que envolve elastina, envolve outras proteoglicanas. Então, não é só de colágeno. Colágeno excessivo deixa a pele dura. A nossa pele tem que ter elasticidade, não tanto quanto a minha, né? Porque a minha tá zoadinha. Mas tem que ter um nível de elasticidade. Ela não pode ser só... Ela não pode ser só dura, só resistente. Quando a gente trabalha com ultrassom microfocado, quando a gente trabalha com a radiofrequência, quando a gente trabalha com, é, com agregados plaquetários, quando a gente trabalha com este tipo de estímulo ao nosso organismo, a gente está desenvolvendo uma cicatrização, sim, que é o que a gente faz diariamente, mas você tem um estímulo do seu organismo. Não é a partir de um material sintético que o seu corpo está isolando. Então, desta maneira... Desta maneira, você consegue potencializar duas, uh, duas formas de tratamento, duas formas de produção de colágeno. Quando você coloca só o seu bioestimulador, você vai produzir um colágeno cicatricial. Por isso que falam, né, e eu via isso muito em justificativa de artigo antigamente, que é assim, gente, cuida do seu colágeno, não toma sol, porque produzir do seu, da sua elastina, porque produzir elastina é muito mais difícil do que recuperar o colágeno. Não é que é mais difícil, é que o estímulo que a gente tem como convencional para produzir colágeno são materiais sintéticos, são materiais particulados, que vão induzir uma resposta de corpo estranho, que o objetivo é produzir colágeno. Ele não vai produzir elastina para poder isolar. O, colágeno, o fibroblasto não vai ficar produzindo tudo à toa. A gente produz, as nossas células produzem o que ela precisa para aquela função específica. Então, não é porque ela precisa de colágeno para isolar que ela vai produzir tudo que é possível que ela produza e aí o organismo vai usar só o colágeno. Não, né? Então, quando a gente põe o bioestimulador, a gente usa dessa produção de colágeno cicatricial, que não deixa de ser ruim, mas a gente, com ultrassom microfocado, a gente consegue estimular a cicatrização e regeneração por completo do nosso organismo. Então, todas essas fases de produção de colágeno, de produção de elastina, de produção de, de matriz extracelular de forma completa, a gente consegue quando a gente associa com esses outros tratamentos. A gente consegue quando a gente associa a lasers, a gente consegue quando associa a frequência, quando a, 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 associa a agregados plaquetários. Então, é, é de extrema importância a gente conseguir a gente conseguir é, associar tratamentos que estimulem o nosso organismo a produzir tudo o que a nossa pe a pele precisa, tudo que a nossa derme precisa, e não só o colágeno, né? Mas eu, eu puxei esse gancho porque eu acho importante falar dessa diferença, porque todo mundo acha que colágeno é tudo igual, né? E que a gente só precisa estimular colágeno, 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 mas não entende a diferença é que só de colágeno não vive uma pele, né? Ela precisa de todo, todo o resto. Mas, enfim, voltando aqui o que eu estava falando, é o seguinte... Quando você faz o ultrassom microfocado ou mesmo o seu bichimulador, esta fase inicial, que são um a seis dias, tem artigos que consideram um pouco menos, essa é a fase principal para o estímulo da nossa produção de colágeno. Então, tudo que você otimiza nesta fase de, de, de tratamento, você acaba otimizando os resultados dos dois procedimentos. Então, se eu faço um ultrassom microfocado e eu faço o meu bioestimulador no mesmo momento, é óbvio que eu estou potencializando o efeito de ambos, porque eu já trago esta, a, a, as células, o estímulo, para toda a região. Então, um procedimento acaba estimulando, intensificando o objetivo e resposta individual de cada um deles, né? Por isso que os trabalhos acabam mostrando, um, mostrando uma melhora de resultado, tanto de um quanto de outro, juntos, né? melhor do que quando separados, por conta disso. Né? E aí, quando que a gente faz? Quando que a gente faz um é, ultrassom? O que, que a gente faz primeiro? A tecnologia, né? a gente faz o ultrassom microfocado, ou a gente faz a, os bioestimuladores? Precisaria ser... Só hidroxiapatita? Não. Poderiam ser outros bioestimuladores também. Mas foi como eu disse nos trabalhos iniciais, a empresa que promoveu esse... Eh, que providenciou esses artigos e esses testes era, era a MERS. A dona do equipamento, do ultrassom microfocado que foi lançado, era a MERS. Então, ela vai utilizar do outra, do, dos materiais que ela tem para isso. E que na época é a hidroxiapatita de cálcio. 
que é o radies. Então, não é o único bioestimulador que poderia ser utilizado. Poderia ser utilizado qualquer outro bioestimulador. É... E qual, qual que eu faço primeiro? Eu faço tecnologia ou eu faço o, 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 a hidroxapatita de cálcio? Eu vou falar hidroxapatita de cálcio porque nos trabalhos mas considerem bioestimuladores, tá bom? É, quando a gente faz o, o equipamento, os trabalhos, eu vou passar para vocês a opinião dos trabalhos, e tem um trabalho que eles falam que assim, a gente sempre faz a tecnologia primeiro para depois fazer os injetáveis. Mas por quê? Qual é o ponto de alguns trabalhos? As manoplas, né, os cartuchos, as manoplas das tecnologias, normalmente elas não são esterilizáveis. Não é possível se esterilizar. Então, se você indica a utilização de um, de um injetável na mesma sessão e logo depois da tecnologia, você vai promover com muita certeza uma contaminação cruzada entre pacientes, porque você não consegue higienizar de forma adequada as suas manoplas, muito provavelmente, né? E tem aqueles que nem limpam, né? nem se preocupam com isso. Então, pensando nesta, nesta questão de prevenir essa, essa contaminação cruzada, é que se evita de fazer a tecnologia depois do, dos injetáveis, isso considerando o mesmo dia. Se a gente for considerar dias próximos, né? Fiz, fiz hoje meu, meu bioestimulador, daqui uma semana eu vou fazer é, o meu ultrassom microfocado. É possível? É possível. Porém, existe a, a ideia de alguns trabalhos, né? levantaram essa ideia de que assim, durante essa fase de, de cicatrização, essa fase fisiológica de cicatrização, se você está lá, né, já pensa que com uma semana você já está lá na sua fase de proliferação. Então, você já tem miofibroblastos, você já tem outros tipos de células que, vão, que podem induzir a um excesso de resposta imunológica àquelas partículas que já estão lá. Então, você aplicou seu bioestimulador, você está num, num, num grau de resposta imunológica do seu organismo. Aí você vem com o seu ultrassom microfocado, com, as suas, com seus pontos de coagulação térmica, e aumentam de novo, dá um pico inflamatório e de lesão naquela região. Isso pode fazer com que o seu organismo responda de forma mais exagerada àquelas partículas que estão lá. E isso poderia induzir, poderia induzir, a talvez formações de, de granulomas ou nódulos por conta uh, do excesso de agressão ali na, na região. Isso não consideraria como certo, tá? mas, mas é o que levanta de sugestão para alguns trabalhos indicarem sempre a tecnologia antes ou pelo menos esperar três meses, se você fez o seu bichumador, esperaria pelo menos três meses para para fazer o, a sua tecnologia novamente. Eu, sendo muito sincera, e isso eu estou falando para vocês o que eu vi em literatura, né? o que eu, que eu vejo em literatura, mas não, eu não deixo de fazer ultrassom microfocado em alguns pacientes, porque eles fizeram um bioestimulador antes, ou talvez em outros profissionais até, ou mesmo porque decidiu, por, naquele momento, fazer ultrassom microfocado. Em mim mesma, é, teve uma vez que eu fui, que veio um, um representante no consultório, que eu queria testar uma marca de, de equipamento que tinha lançado, e eu tinha acabado de fazer bioestimulador, tinha três semanas, duas semanas, alguma coisa assim. Eu fiz do mesmo jeito, né? Eu sei que responder, eu detesto quando as pessoas respondem isso, mas eu vou acabar respondendo também, que é assim, olha, eu já fiz, faço em algumas situações e nunca aconteceu nada. O nunca aconteceu nada está muito longe de ser científico ou justificativa para outras pessoas seguirem isso, né? Mas assim, de fato, eu já fiz em mim mesmo, nunca aconteceu nada, mas não façam porque eu estou falando isso, né? Se vocês compreendem, a gente tem que seguir um pouco da, é, da ciência. E a indicação da ciência, a indicação de artigos científicos é, de fato, é fazer primeiro a tecnologia para depois fazer os, os bioestimuladores, né? E como bioestimuladores a gente acaba fazendo os tempos né, de manutenção bem maiores do que acaba fazendo do ultrassom microfocado, acaba casando, acaba casando muito bem com os, os tempos né, entre espera, você acaba fazendo, por exemplo, ultrassom microfocado e bioestimulador, ultrassom microfocado com seis meses, depois ultrassom microfocado e bioestimulador de novo. Então, acaba casando é, bem essa situação. Tá? Mas não que eu acho 
que tenha problema de fato, mas é isso que a, a literatura me traz. Música